హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో రేపటి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్ మొదలవుతున్నాయి అనమాట మన వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ భయంతో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కంగారు పడద్దు భయపడద్దు మీరైతే ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్కి అటెండ్ అవ్వండి అటెండ్ అవ్వకుండా అయితే ఉండొద్దు సో అటెండ్ అయిన తర్వాత అంతా కూడా అక్కడ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట ఇంటర్నల్స్ సో మీరు ఏం రాయాలి ఎలా రాయాలి అనేది మీకు తెలియకపోయినా సరే నో వరీ మూడు గంటల టైం ఉంటుందన్నమాట అక్కడ వాళ్ళే మీతో రాపిస్తారు సో ఎలాంటి భయం అవద్దు మీకు మీరైతే ప్రాక్టికల్స్కి అటెండ్ అవ్వండి ధైర్యంగా ఉండండి కంపల్సరీగా అందరూ కూడా మంచి మార్కులతో అయితే పాస్ అయిపోతారన్నమాట సో ఉదయం సెషన్ వచ్చేసి మనకి నైన్ టు ట్వెల్వ్ పిఎం మూడు గంటలు అయితే ప్రాక్టికల్ జరుగుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వచ్చేసి టూ పిఎం టు ఫైవ్ పిఎం వరకు అయితే ప్రాక్టికల్ సెషన్ అయితే జరుగుతుందన్నమాట అండ్ అలాగే మనకి ప్రాక్టికల్స్ టైం అనేది ఒక పావు గంట వరకు లేట్ అయినా సరే అలో చేస్తారనమాట మనకి థీరీ ఎగ్జామ్స్ లాగా ఒక నిమిషం ఆలస్యం అయితే రానీయకుండా ఉండటం అనేది అయితే ఇక్కడ ఉండదు మీరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేట్ అయినా సరే అలో చేస్తారు మ్యాక్సిమం లేట్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయొద్దు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు ఉండడానికి అయితే ట్రై చేయండి అనమాట సో ఇది ప్రాక్టికల్స్ గురించి అలాగే మీకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక అఫీషియల్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు గురైతే మాత్రం ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు అయితే ఇంటిమేషన్ ఇవ్వచ్చనమాట సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో టెలిఫోన్ నెంబర్ అండ్ అలాగే ఈమెయిల్ అనేది సో మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది గురైనా లేదా ఎలాంటి అరేస్మెంట్ జరిగినా లేకుంటే మీకు కాలేజీ వాళ్ళ నుంచి ఏమైనా ఇబ్బందికి గురైనా సరే ఈ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి మీరు అయితే ఇంటిమేషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని సబ్జెక్టుల క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ ఎలా ఉంటాయో నేను మీకు చూపిస్తాను పీడిఎఫ్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సో ఇది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అనమాట మనకి క్వశ్చన్ బ్యాంక్తో యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్కి ఏం సంబంధం లేదు బట్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకునే వాళ్ళకి అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట జనరల్గా మీకు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రమే ఇస్తారనమాట ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ మీకు బుక్లెట్ పైన వేసి ఉంటారు ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్కి గల ఆ ప్రశ్న ఏంటో మీకు ఇస్తారనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బుక్లెట్ పైన రెండో నెంబరు వేశారనుకోండి ఆ బుక్లెట్ మీద ఉన్నటువంటి రెండో నెంబర్కి గల రెండో ప్రశ్న ఏంటో వాళ్ళే డిక్టేట్ చేస్తారు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా వేరే ఇరవయో నెంబర్ ఉందనుకోండి బుక్లెట్ పైన ఇరవయో నెంబర్ ప్రశ్న ఏంటో మీకు ఐడియా ఉండదు కాబట్టి ఆ ప్రశ్న అక్కడ ఉన్న లెక్చరరే మీకు చెప్తాడనమాట అండ్ అలాగే ముప్పయో నెంబర్ ప్రశ్న ఉందనుకోండి ఆ ముప్పయో నెంబర్ ప్రశ్న ఏంటో మీకు గుర్తుండదు కాబట్టి ఆ ప్రశ్న వాళ్ళే చెప్తారనమాట సో క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రమే మీ బుక్లెట్ పైన ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఈ బుక్లెట్లోంచి చూసి వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఇక్కడ చూద్దాం మనం స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ అనేది ఫిజిక్స్కి ముప్పై మార్కులు ఎలా ఉంటాయి అనేది సో ఫార్ములా అండ్ ప్రొసీజర్ రాస్తే మనకి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫార్ములా రాయాలి అందులో వర్డ్స్ రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెయింట్లో మనం యాక్సిలేషన్ టు గ్రావిటీ ఫైండ్ చేసినప్పుడు జీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైండ్ చేయాలన్నమాట సో దాని టైం పీరియడ్లో నుంచి మనం రాస్తాం కాబట్టి టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పై ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ రాస్తాము అందులో క్యాపిటల్ టీ అంటే ఏంటి అని రాయాలి అంటే టైం పీరియడ్ అని రాయాలి అండ్ ఎల్ అంటే ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులో మనం రాయాలి జీ అంటే ఏంటి యాక్సలేషన్ టు గ్రావిటీ అని రాయాలి ఇది వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట సో ఈ విధంగా రాస్తే మీరు ప్రాక్టికల్లో మీకు ఫార్ములా అండ్ ప్రొసీజర్ కలిపి ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అండ్ టేబులర్ ఫామ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూస్తే టేబులర్ ఫామ్ అంటే మీరు టేబుల్ కరెక్ట్గా ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా కరెక్ట్ ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ గీయాలి ఎంత లెంత్ అయితే వాల్యూస్ వేస్తున్నారో అంత లెంత్లోనే ఉంచాలన్నమాట అది కరెక్ట్గా మెజర్స్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళకి రెండు మార్కులు వస్తాయి అండ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ గ్రాఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏం లేదు ఆ టేబులర్ ఫామ్లో వేసేటువంటి వాల్యూస్ అనమాట ఆ వాల్యూస్ అన్ని కరెక్ట్గా వేస్తే నాలుగు మార్కులు ఉంటాయి అండ్ గ్రాఫ్ గీస్తే రెండు మార్కులు ఉంటాయి గ్రాఫ్ అన్ని ప్రాక్టికల్స్ ఉండదు కాబట్టి గ్రాఫ్ లేని ప్రాక్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాక్టికల్కి వచ్చేటువంటి టూ మార్క్స్ కూడా టేబులర్ ఫామ్ అబ్జర్వేషన్స్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో టోటల్గా ఇక్కడ ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ రిజల్
ఒక క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఉంటుంది ఒకటో నెంబర్ వేస్తుంది అనుకోండి ఆ ఒకటో నెంబర్ క్వశ్చన్ మీకు తెలియదు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ వీళ్ళు ఇది మీకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్లో ఏం చెప్తాడంటే ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గివెన్ బ్రాస్ ఆర్ స్టీల్ స్పియర్ యూజింగ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ హెన్స్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ మాస్ టేక్ సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ గివెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ బ్రాస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టీల్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ గ్రామ్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అయితే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కింద తెలుగులో ఉన్న క్వశ్చన్ అయితే చెప్తారన్నమాట వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఉపయోగించి ఇచ్చిన గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కనుగొనండి దాన్ని ఉపయోగించి ఆ గోళం యొక్క ద్రవ్యరాశ కనుగొనండి అని కింద బ్రాకెట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తారన్నమాట ఇది మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న మీకు ఇవ్వగానే మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి ఉద్దేశం రాయాలి అంటే ఏం రాయాలి తర్వాత మీరు ఏం రాసిన తర్వాత ఫార్ములా రాయాలి ఫార్ములా అంటే ఇది కనుక్కోవడానికి గల ఫార్ములా ఏంటో ఆ ఫార్ములా రాయాలి ఆ తర్వాత ఆ ఫార్ములాలో ఉన్న వర్డ్స్ గురించి రాయాలి పదాలు ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి అండ్ ప్రొసీజర్ రాయాలి ప్రొసీజర్ ఏదైనా ఒక ఆరు పాయింట్స్ రాయాలి ఎలా చేస్తారు ఏ రీడింగ్ ఎలా తీసుకుంటారు టేబుల్ ఫామ్లో ఎలా అబ్జర్వేషన్స్ టేకప్ చేయాలనేది ఒక ఆరు పాయింట్స్ రాస్తే ఒక్కొక్క పాయింట్కి అర అర మార్కు చొప్పున మూడు మార్కులు వస్తాయి అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంకా టేబులర్ ఫామ్ అండ్ గ్రాఫ్ ఉంటే గ్రాఫు ఓకే ఆ తర్వాత ప్రికాషన్స్ అండ్ రిజల్ట్ ఇవి రాసి క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తారు ప్రాక్టికల్ చేసిన తర్వాత రీడింగ్స్ వేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తారు ఇదంతా మూడు గంటల టైం టేకన్ అవుతుంది అనమాట ఈ మూడు గంటల్లో చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కి మాత్రం మీరు ఆన్సర్ రాయాలి ఏది ఒకటో నెంబర్ క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళు అలానే రెండో నెంబర్ ప్రశ్న వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సేమ్ మూడు గంటల సేపు ప్రాక్టికల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఏదైనా ఒక్క ప్రశ్న మాత్రమే మీకు వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ డిలీటెడ్ అన్నవి డిలీటెడ్ ప్రాక్టికల్స్ అనమాట ఓవరాల్గా మనకు చూసినట్లయితే థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట ట్వంటీ ప్రాక్టికల్స్ నుంచి బట్ మనకి ట్వంటీ ప్రాక్టికల్స్లోంచి సిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ తీసేసారు కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లోంచి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ అయినాయి అనమాట అంటే మనకు ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లోంచి ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అయితే మీకు అడగడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అయితే మీకు అడగడం జరుగుతుంది అనమాట నేను ఈ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ని మేము ఇక్కడ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అయితే తీసుకోండి ఇవి డిలీటెడ్ ప్రాక్టికల్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అనమాట ఇవి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఇవన్నీ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ డిలీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఓకేనా ఇలానే సేమ్ మిగతా అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అనమాట నేను అవి కూడా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అయితే లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి ఇది కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అనమాట సో ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్గా ఫిజిక్స్ లాగానే మనకి ముందేమో స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాలేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ థర్టీ మార్క్స్లో మనకి దేనికి ఎన్ని మార్కులు ఇవ్వాలని అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో అయితే మనం చేసాము ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో ఆ వీడియో లింక్ కూడా పైన డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి అండ్ అలాగే కింద కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మార్కులు అయితే అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మనకు వచ్చేసి ఈ థర్టీ మార్క్స్ని దేనికి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయనేది మీకు ఇక్కడ రికార్డ్కి వచ్చేసి ఓన్లీ టూ మార్క్సే ఉంటాయి అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కెమిస్ట్రీలో ఫిజిక్స్కి అయితే నాలుగు మార్కులు ఉంటాయి తెలిసిన విషయం మీకు అండ్ ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో టూ మార్క్స్ ఉంటాయి వైవా వాయిస్కి వచ్చి టూ మార్క్స్ ఉంటాయి రికార్డ్కి వచ్చి టూ మార్క్స్ ఇలా సిక్స్ మార్క్స్ సో టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ నేను చూపించాను స్క్రోల్ చేస్తూ మీరు కూడా ఒకసారి అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను డోంట్ వరీ సో దాన్ని అయితే మీరు చేయొచ్చు అనమాట అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్లో మీకు సాల్ట్ అనాలిసిస్కి సంబంధించి సాల్ట్లు ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ మీకు ఈ నెంబర్ ఇస్తారనమాట ఈ నెంబరు ఏంటి అనేది మీ సార్ అక్కడ ఇంటర్నల్గా ఉన్న సార్ అయితే చెప్తాడు మీకు మూడో నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి అమ్మోనియం ఎసిటేట్ అని చెప్తాడు అండ్ అలాగే ఏడో నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి అమ్మోనియం సల్ఫేట్ అని చెప్తాడు దానికి సంబంధించినటువంటి సాల్ట్ అనాలిసిస్ అయితే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ నెంబర్ వచ్చినా సరే ఆ నెంబర్ యొక్క నేమ్ అయితే మీకు హింట్ అయితే ఇస్తారన్నమాట చెప్తారు డైరెక్ట్గా ఆన్సరు దాన్ని బట్టి మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే సెక్షన్ ఏ
అండ్ దీని యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూడండి అండ్ ఇది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అనమాట లెటర్ వన్లో ఏ వచ్చేసి ప్లాంట్ ఎగ్జామే ఉంటుంది అనాట అండ్ టూలో ఎనాటమీ ఉంటుంది త్రీలోనేమో లైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా అయితే మీరు డిలీటెడ్ అని చెప్పినటువంటి ప్రాక్టికల్స్ అయితే రావనమాట మీకు మిగతా అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి చూసుకొని దీన్ని బట్టి మీరు చేయండి బాటనీలో మ్యాక్సిమం అన్ని డిలీటెడ్ అయినవి ఉన్నాయి కొన్ని మాత్రమే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రీప్రొడక్టివ్ మార్ఫాలజీలో కూడా మీకు కొన్ని డిలీట్ అయ్యి అవి కానీ అయితే వస్తాయి అనమాట ఒకసారి క్వశ్చన్ మేము డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు అయితే చూడండి ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వకండి చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా అయితే ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి అనమాట సో ఎవరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ అయితే గైడ్ చేస్తారనమాట ఆల్రెడీ మీకు ఎంతో కొంత గైడెన్స్ ఇచ్చే ఉంటారనమాట దాన్ని బట్టి మీరు అయితే చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇదనమాట బాటనీకి సంబంధించింది ఇది జువాలజీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూసినట్లయితే మనకి అక్కడ మీకు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించింది అంటే ఇప్పుడు రేపు జరగబోయే ప్రాక్టికల్కి సంబంధించినటువంటి దాని యొక్క స్కీమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో స్కీమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫికేషన్కి డయాగ్రామ్కి లేబిలింగ్కి వచ్చేసి మొత్తం కలిపి ఆరు మార్కులు ఉంటాయి అనమాట అది రోమన్ ఇంకా ఒకటిలో ఉంటుంది రెండులో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏబిసిడి అనే నాలుగు శాంపిల్స్ ఇస్తారనమాట అందులో ప్రిన్సిపల్ రాయాలి ప్రొసీజర్ రాయాలి రిజల్ట్ రాయాలి అక్కడ ఐదు మార్కులు ఉంటాయి అండ్ అలాగే థర్డ్ సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ చూసుకోండి దీన్ని బట్టి అయితే మీకు మార్కులు అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలాగే టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ రికార్డ్ ఈజ్ సెవెన్ మార్క్సే ఇక్కడ చూసుకోండి రికార్డ్ హ్యాస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ టూ మార్క్స్ సో టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ రికార్డ్ ఈజ్ నౌ సెవెన్ మార్క్స్ అంటే ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి రికార్డ్కి సెవెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ జువాలజీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎలా ఉంటాయో నమూనాలు చార్ట్లు ప్రొజెక్షన్స్ సంబంధించినటువంటిది క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి మీకు వానుపాము జీర్ణ వ్యవస్థ ఎత్వం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వానుపాము నాడి వ్యవస్థ నెర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇవన్నీ అనమాట డిలీటెడ్ కానివి అన్నీ కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏదైనా ఒకటే అడుగుతారు అనమాట మీకు ఒక్కొక్కటే అడుగుతారు సో అది మాత్రం చేయాల్సి ఉంటుంది పార్ట్ టూలో కూడా మీకు ఏబిసిడి నమూనాల నందు క్రింది వాన్ని ఉనికిని గుర్తించండి ప్రయోగ మూల సూత్రం ప్రయోగ విధానం ఫలితాలు రాయండి సో ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అందులో ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే మిమ్మల్ని అడుగుతారు అనమాట అండ్ అలాగే పార్ట్ త్రీ కూడా సేమ్ స్పాటర్స్ కూడా అంతే అనమాట మీకు ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే స్పాటింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ బీలో కూడా మీరు చూస్తే ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది అనమాట మీరు చూసుకొని దాన్ని బట్టి అయితే ప్రాక్టికల్ చేయాలి మీ సార్లు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటారు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందని చూపించడానికి నేను ఇవన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నా అనమాట దీని యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్స్ అయితే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి